agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 9 de dezembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da representação política. Nosso convidado dessa semana é o jornalista Elder Maldonado, um dos criadores, roteiristas e apresentadores do canal Galãs Feios. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas, basta escrevê-las na área de bate-papo do nosso canal no YouTube. Se possível, contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker, são formas imediatas de contribuição que nos ajudam muito. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Boa noite, Helder. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra tua presença no Sub-40. Boa noite, Breno. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E queria aqui parabenizar também a Ópera Mundi pelo trabalho que faz. É muito importante. Sou um leitor frequente então, isso serve também muitas vezes de base para os nossos roteiros, para as pesquisas que a gente faz. É importante ter esse tipo de veículo na imprensa brasileira. Então, tudo que o Breno falou aqui antes de me apresentar, eu assino embaixo, assino embaixo para outras pessoas que também estão aí nessa trincheira né, de fazer jornalismo, conteúdo independente, porque é aonde mora uma versão, né, uma abordagem diferente da mídia hegemônica, que a gente sabe muito bem por qual cartilha reza. Mas eu queria só agradecer mesmo pelo trabalho de vocês e obrigado pelo convite, cara. Eu tô aí sempre à disposição uh, de qualquer canal que me chama. Eu gosto muito de participar dessas lives, assim, trocar figurinhas. Fiz grandes amigos exatamente assim, participando de uma live, levando alguém para nossa live. Eu acho que é onde nasce aí essa parceria, né, essas amizades no nosso campo aqui, no nosso campo ideológico, claro, cada um tem seu posicionamento, uns mais à esquerda, outros mais ao centro, mas são pessoas muito boas que estão aí se posicionando e contribuindo para a nossa sociedade. Obrigado, Helder. Helder, vou começar aqui com a nossa pergunta clássica. Onde foi e quando foi que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, no Hospital e Maternidade da Vila Carrão, que nem existe mais, hoje são só escombros, numa avenida, né, aqui da Zona Leste, assim, numa esquina da Conselheiro Carrão, em 1985, exatamente no dia 6 de agosto. Já faz aí 36 anos que eu nasci aqui em São Paulo. Logo pequenininho, eu morei um tempo em Ponta Grossa, no Paraná, mas depois eu retornei, morei, morei dois anos lá. Tô aqui há 34 anos, contando tudo, né, comecinho da minha vida e o resto da minha vida. E como é que foi tua vida familiar e teus passos até chegar no jornalismo? Cara, foi bem tranquilo, né? Eu sou filho de uma família que, em parte é, de pai, é comerciante e parte de mãe, grande pa... a maioria é funcionário público, né? Em parte paterna, a maioria é comerciante e na outra parte é funcionário público. Ninguém é funcionário público de alto escalão, todo mundo ali do baixo clero e na parte dos comerciantes também. É lojinha, é boteco, é um tio que tem uma fábrica de blocos, mas todo mundo comerciante na parte dos meus tios paternos, né? Cresci aqui na, no bairro do Parque Savoy City, que é na cidade líder aqui em São Paulo, próximo, relativamente próximo ao estádio do Corinthians. 
E pô, dá para dizer, cara, que a infância assim, foi uma infância, se a gente levar em consideração os padrões brasileiros, bem tranquila, né? Casa própria, não era uma casa luxuosa, mas casa própria, um pai que tinha ali um comércio estável, uma mãe que tinha um trabalho estável na Secretaria da Fazenda, escriturária aqui da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e isso foi sossegado, assim. Eu estudei em escola estadual a vida inteira, mas foi muito tranquilo, né? E aí, quando eu cresci, eu tinha ali a intenção, como vários jornalistas, de ser músico. Eu não ser músico. Cheguei aí atrás de me matricular na Universidade Livre de Música, aqui em São Paulo, que era bem longe da minha casa, inclusive. Não sei se isso me desmotivou um pouco, ou se foi a falta completa de talento para a música. Tem os violões aqui atrás. Você queria ser guitarrista? Lá. Eu li isso em alguma entrevista. É, isso, cara. Quis ser guitarrista durante um período da minha vida, mas eu não desenvolvi. Eu toco, assim, muito mal, de uma forma muito horrorosa, e aí eu percebi a minha limitação técnica, falei, ó, não sei se eu aprimoro, não, acho que não é a minha. E a segunda opção era fazer jornalismo. Eu fui fazer jornalismo na Universidade de São Judas Tadeu, aqui na Moca, São Paulo, Zona Leste. Você tinha Leste. feito escola pública? Escola pública, estudei escola pública, mas escolas boas, assim, Dino Reis, um tatuapé, que era uma escola modelo, né, de ensino estadual. E depois eu fui para a Universidade de São Judas Tadeu, onde eu me formei em jornalismo em 2006. É. Lembrando aqui que já faz um tempinho, em 2006 que eu me formei. E aí, depois que me... Assim, durante... Olha só, isso aqui é só esse pessoal que me segue no canal, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque eu era jovem, precisava pagar a universidade. Eu estagiei durante dois meses apenas no diretório municipal do PSDB. Não sou infiltrado, tá? Eu tinha 22 eu anos na época. Os trocos ganhar uns trocos, pagar a faculdade. Aí, logo depois, eu recebi um convite ali de estágio, mas um estágio muito bom para a época. Então, já que você revelou um segredo seu, eu vou revelar um meu que ninguém é. sabe. Qual eu é? fui... Eu era contratado para escrever aqueles livros de arte que antigamente as empresas davam de presente para os seus clientes, sabe? Livros que falavam sobre a São Paulo de antigamente, Sim. sobre... Pela, pela, fui contratado uma época da minha vida, muitos anos atrás, pela Eucatex, que era a empresa do Paulo Maluf. Então, né, cara? Bom, só quem é jornalista sabe a dificuldade aí de pagar as contas, e aí nessas a gente precisa saber o que faz da vida, né? E como faz, e até que ponto aguenta também, porque dois meses, para mim, ali já foi demais. O Bezzi, que é meu parceiro na Galanza, ele recebeu um convite para ser assessor da campanha do Aécio em 2014. E ele falou, olha, eu posso ver pelo menos como é? Os caras falaram, não, tudo bem, pode acompanhar a gente aqui. E disse que chegou ali e falou, cara, não tem a menor condição, né? não tem a menor condição de fazer campanha para esse cara, não aceitou, era uma, ele falou, pô, era uma grana que ia me deixar, se eu quisesse, com um ano aí sem trabalhar. Eu poderia pegar um ano sabático, mas falou, não tem condições. E no caso do estágio no PSDB, não era nem isso, era uma merreca. Aí depois eu fui chamado ali para fazer assessoria de imprensa na empresa municipal de urbanização, na época da gestão Serra Kassab, né? O Serra estava saindo para disputar a presidência e o Kassab entrou ali no lugar dele. E ali era tipo uma fortuna, era mil reais, cara. Estudante, assim, ganhando mil reais em 2005. Era um puta salário, né? Um barão na época com 15 reais de vale-refeição todo dia. Eu falei, ah, cara, vou tentar me segurar aqui até o fim da universidade que eu pago, a minha universidade, e me formo com uma certa tranquilidade. Depois disso eu fui trabalhar em um site de teatro do IG, o Aplauso Brasil, depois eu fui trabalhar na em revista direcionada do mercado fonográfico durante sete, oito anos, aí viajei o país, cobria show de sertanejo, forró, funk, rock... É... Você virou um Rap, repórter de música. Tudo, cara, é mais, mais voltado para o mercado, né? Era uma revista direcionada para o mercado. Aí viajava, cara, conheci muita cidade do Brasil, e em seguida... O André Forastieri me conheceu e falou, cara, você não quer trampar aqui no R7? Que na época ele era um chefe lá. E falou, você não quer? Se quiser, tem uma vaga aqui para trabalhar com jornalismo musical. Não se importe com essa questão de igreja. A tua área não vai ter nenhuma influência disso. E não teve mesmo, cara. Eu trabalhei lá durante sete anos também. Não tem influência nenhuma, assim. Eu, como 
Como peão, não, né? O Bezzi foi chefe lá, e sim, você entra naqueles grupos de WhatsApp, e tem o pastor que representa o Edir Macedo, e aí fica olhando a home do R7, e falar que aquela gostosa não pode aparecer, que aquele ator da Globo não tem que estar tá ali, aí é outra história, mas eu não, era peão, peão tinha, peão tinha mais liberdade na R7 do que chefe. E depois, é, a, gente, a gente teve o convite para fazer o projeto Mundo Cômico no UOL, junto já com o começo do canal, né, do, da Galãs Fez, e eu larguei. Antes de continuar essa parte do canal, além de ser, querer ser guitarrista, você quis ser jogador de futebol? Eu quis, cara, eu quis, né? Tem até uma história que, durante um tempo... Aqui Era em casa, talento gente... ou vontade? Não, vontade. Grande, grande parte das coisas que eu fiz na vida é vontade também, sabe? Assim, vontade e esforço uh, no jornalismo, inclusive. Mas isso deu relativamente certo, no resto não. Era vontade, cara. Eu cresci ali uma parte da infância no clube do Corinthians. Meu pai tinha um título e nós íamos lá, fazia natação, passava o dia no clube e tal. Né? Que não tem, não, não tem o glamour do clube paulistano nem nada disso, mas é um clube bacaninha, bem estruturado, tradicional aqui da Zona Leste. E depois de um tempo, meu pai não pôde mais pagar ou não quis mais pagar e abandonou. Mas eu sempre quis, né? Vou fazer um, um teste para entrar no Corinthians quando eu for mais velho. Então. Aí teve uma peneira, ó. eu fazia uma, uma escolinha com o Zé Maria. O Zé Maria tinha uma escolinha de Você futebol. Era o direito do Corinthians, anos 60, 70? Ele mesmo, é, que foi da seleção. Super Zé, que os corintianos chamavam. Super Zé, Super Zé foi um professor de futebol, é. eu não aprendi eu nada. Gostava de ver o Zé Maria cair no chão toda vez que o Edu o driblava <risos> nos jogos Santos de Corinthians nos anos 60 e 70. É. Mas o Zé, o Zé era muito bom, o Zé era é, muito é. bom. E eu jogava na lateral direita também. Então eu tive o melhor professor que eu podia ter. O melhor professor que eu podia ter eu tive, mesmo assim não prosperei. Era um dos jogadores aí, mais valentes que eu já vi na vida, Zé Maria. Sim, e gritava bem, viu, nas aulinhas ali da escolinha, cara. E aí eu falei, vou fazer uma peneira no Corinthians, vou fazer uma peneira no Corinthians. Já tinha marcado para ir para Portuguesa também fazer uma peneira. Cheguei lá no Corinthians. Meu irmão, tinha uns caras de 14 anos, que era do tamanho do Hulk, do jogador Hulk. Eu falei, velho, esses malucos, se eu não encosto neles, eu caio, porque eu sou pequeno, sabe? Se eu não sou franzino, mas eu sou pequeno. Porra, mano, como é que pode, né? 14 anos, bicho. Você é desse tamanho, você ficava olhando os, os rapazes. E aí, quando terminou a peneira, foi engraçado, porque assim, teve uns dois caras lá que não jogaram muito bem, não. Pelo menos na minha visão, não jogaram muito bem. E acabou, e os caras já tinham, assim, os escolhidos. E, pô, que estranho, né? Estranho isso aí, né? E eles pareciam ser, tipo, filho de, de diretor do Corinthians, cara branquinho e tal. Não era, né? Não eram uns caras assim, parece, não, isso aí joga na raça tal, mas o cara branquinho, o cara de playboy do tatuapé. Falei, ah, velho, eu nem vou fazer o da portuguesa, vou abandonar esse negócio aqui, vou ficar só jogando minha peladinha ali no bairro mesmo, tá bom. Helder, e como é que nasceu a ideia de montar o Galãs Feios? Olha, cara, na verdade não foi uma ideia, foi uma cagada histórica. Assim, eu tava ali num plantão, no R7, entediado, não tinha muita coisa para fazer, um domingo, e pô, sempre chegava, né, velho, assim, as fotos dos famosos e as capas de revistas e tudo mais, o pessoal puxando um saco, assim, né, dos famosos, ah, não sei quem, galã, olha, maravilhoso, na praia, não sei o quê. Olhava os caras e falava, pô, velho, né, pode, até, pode até ser gostoso o cara, mas o cara é feio, mano, né, os caras, tipo, José Loreto, assim, os caras que só, o que salva é o, é o, o tanquinho, né. Eu falei, pô, bicho, a gente tem um conceito aí de galã feio. Foi um negócio, assim, sem nenhum... Assim, nenhuma é, não, não tive assim, uma grande sacada nem nada, mas eu entendi ali que existia um conceito de galã feio, que não precisava ser realmente bonito para ser galã, e que bom que não precisa, né? Até a gente, às vezes, se beneficia disso, óbvio, não precisa ser bonito para ser galã. Hoje, inclusive, está na moda ser feio. Veja bem, os artistas que são considerados galãs, Timothée Chalamet... Adam Driver, cara, assim, maravilhoso para nós, então, sossegado, cara, eu acho ótimo, não acho ruim, não estou reclamando, mas eu falei, pô, tem um, um lance que é o galã feio, e fiz lá uma página, porra, despretensiosa no Facebook, é, subi uns posts lá com umas piadas, com umas montagens, umas brincadeiras, e velho, o negócio pegou tão rápido, em uma semana tinha 10 mil seguidores, em um mês tinha 100 mil seguidores, foi um negócio assim, fenomenal, 
E foi indo, cara. E foi indo, composto. E era um lance de humor no início. Sem, só mais de humor com alguma coisa de comportamento. Tinha ali, né? Era 2016. Então você tinha é, o auge do golpismo ali contra a Dilma, o Sérgio Moro, né? E aí começou, aí começou. Por quê? Porque fiz a piada, né? Eu acredito que fui eu que inventei. Se não fui eu, alguém que vá registrar essa piada, mas eu acredito que fui eu que inventei na Galãs Fez, que o Sérgio Moro é a cara do Batoré. Eu gostei lá. Né? Eu gostei que o Sérgio Moro era o Batoré de toga, porque é, fiz a provocação. Não imaginei que ia ter gente que fosse defender o Sérgio Moro. E um monte de mulher, um monte de mulher apareceu falando, que é isso? O homem é um galã, é um gato, né? Já estou vendo que esta página é de petista, está cheirando a mortadela. O povo começou a sair, né? Esse povinho não era muita gente, mas começou a sair. E, e falei, ah, cara, eu vou, acho que vou provocar um pouquinho mais, né? Para ver como que é a recepção do público. E aí eu comecei a perceber ali que tinha uma galera que não gostava, o um pessoal começou a sair. Só que quando a gente foi para o YouTube, foi rápido, né? Isso aí foi em 2016, a gente foi para o YouTube no começo de 2018. Quando a gente foi para o YouTube, a gente foi mais politizado ainda. Já tinha mudado o perfil da página e a gente foi mais politizado ainda. E aí também deu uma, deba uma debandada boa, sabe? As pessoas, ah, olha só, nunca imaginei. Por que vocês não falam só da, do início ali, né? Daquele perfil do início da página? Para que trazer outros assuntos para o canal? Decepcionado, não era isso que eu esperava. E o povo foi saindo. Só que, cara, entrou muito mais do que saiu. Veio muita gente, velho. Veio muita gente que achou interessante. Ó, os caras abordam aqui política, é, trazem a influência da cultura pop, trazem a influência aqui de música, da editoria de famosos, trazem o humor junto. Vem muita gente, tanto que tem gente que caiu ali no canal, a partir do momento que a gente dá uma virada na, na chave, né, vai mais para política, que talvez nem saiba desse passado, sabe? nem sabe de como foi o início, também não se importa. Alguns depois foram atrás dos vídeos antigos, que são mais diversificados. Não que a gente não faça, a gente faz de vez em quando, a gente faz também. Semana passada aí, fizemos um vídeo sobre aquele caso do show do João Gomes com o Tarcísio do Acordeon, que a galera dormiu no mato, é, fez sexo em público, foi né, uma doideira ali, foi tipo o estoque o negócio. A gente faz, a gente faz também. Mas o pessoal curtiu e começou a ir atrás, às vezes até cobra. Pô, faz mais coisa de música, faz mais coisa de cinema, faz mais coisa de não sei o quê. É que às vezes a gente é atropelado pelos fatos e somos uma equipe de duas pessoas, né? Então tem que dar as prioridades Vocês assim. Vocês conseguem viver pra... do canal? Hã? Vocês conseguem viver do canal? Conseguimos viver do canal. Conseguimos, desde o ano passado a gente consegue viver do, do canal. O ano passado eu ainda estava no R7, no começo da pandemia. Aí surgiu né, esse convite para ir para o UOL fazer o um Mundo Cômico. Que foi um projeto que era parecido com a Galãs no início, só que era muito mais informativo, né? Ele tinha bastante informação, assim. Uhum. E, e a gente começou a conseguir. Eu saí do R7 e o canal começou a dar ali um, um salário né, para mim, para o Beze. E hoje sim, hoje, hoje tá tranquilo. Ano passado ainda tinha que ficar correndo atrás de uma coisinha aqui, outra ali, Bezzi fazer uns frilas pro UOL. Hoje tá mais sossegado, assim, para viver no canal, né? Mas é isso, a gente começou em 2016. Começou a ser algo viável em 2021. Foram cinco anos na correria de todo Alan, mundo ter que Alan. assumir várias coisas em paralelo. Agora, Helder, você... É... Tem uma trajetória. Se assim, você se entende como uma pessoa de esquerda desde sempre, faz pouco tempo, como é que foi o teu processo de interesse pela política? Cara, sempre assim, sempre fui uma pessoa de esquerda. É, na, na adolescência, inclusive, né? Eu tinha amigos assim que eram daquele tipo que vota em quem o pai manda, sabe? Quando você tira o título de eleitor ali. Primeiro, acho que fui uma das primeiras gerações a tirar título de eleitor com 16 anos. Eu queria votar no Lula, cara, em 2002, assim, queria votar no Lula. E aí minha família, né, assim, uma família que sempre votou no Maluf, minha mãe, funcionária pública, votando no Alckmin. E aí o pessoal fazendo chacota, ah, você é petista, não sei o quê, que tem esse negócio aqui em São Paulo, né, cara? Quem não é petista é, ou esquerdista, vem qualquer pessoa que não vota nesses caras do PSDB, nesse, nesse pessoal, né, né nesse, na, na direita mesmo, você é visto como inimigo, até dentro da família, o pessoal vê você como uma piada. E minha família é toda isso, né, cara? É maluf, meu pai é doido pelo maluf, assim, 
odeio o Lula, minha mãe é doida pelo PSDB, odeio o Lula, odeio a Dilma, é, meu, meus parentes lá do Paraná são lavajatistas pra caralho, o meu vô foi candidato a vereador pelo PL, tá ligado? Assim, um negócio assim, velho. <risos> na, na uma espécie de ovelha negra o, ovelha negra em vários sentidos não só isso, porque também eu sou corintiano e meu pai não é né meu pai é palmeirense uhum. e eu e meu irmão éramos, éramos os únicos corintianos de uma família de palmeirense que a parte do, da família do meu pai é que mora aqui em São Paulo né e todo mundo é palmeirense, menos nós dois e a parte da família da minha mãe mora no Paraná, outra no Rio, e aí tudo bem, eles torcem para os times do Rio, porque originalmente eles são do Rio, eles torcem lá para o Vasco, para o Flamengo. Mas eu sou o único corintiano, junto com meu irmão, então era meio ovelha negra, mas meu irmão não, meu irmão é corretor, né? E corretor é. Corretor é. Tem uma, uma, uma aura bolsonarista, geralmente, né? Eu não sei em quem ele votou, mas ele sempre foi de direita também. E é isso, né? Então eu acho que sim, me entendo, sim, como, como esquerda desde a adolescência, inicialmente votei ali no PT, acho que a única vez que eu dei um voto, eu sempre falo, a única vez que eu dei um voto pro PSDB, foi quando eu depositei minhas confianças no Turco Louco, que era moleque também, e o Turco Louco tava ali se candidatando a deputado, não, vamos fazer pista de skate em São Paulo, BMX, não sei o que, falei, ó, oh, esse cara é bom, hein, mano, fazer uns negócios aqui de lazer, na periferia e tal, e ele até é muito amigo do João Gordo, né, o Turco Louco cedeu o espaço pro João Gordo montar o um restaurante vegano dele ali no Bixiga, mas acho que foi a única vez. E de resto foi isso, cara. Era PT, PC do B, depois veio o PSOL, dei alguns votos pro PSOL também. E... Mas minha vida foi essa aí, né? E com o tempo, assim, acho que fui assim, mais para a esquerda, né? Me radicalizei, assim, um pouco. É, mas sim, na, na própria faculdade mesmo, na própria faculdade, era engraçado, né? Porque vinha alguns amigos uh, de bairros diferentes. Pessoas que você nunca tinha visto na vida, de classes sociais que muitas vezes você não tinha contato. E umas pessoas que, pô, jovens na Universidade de Jornalismo, fazendo campanha para Geraldo Alckmin, sabe? Gente fazendo campanha para o Auríquio, prefeito de São Caetano do Sul. Ah. Fala, meu irmão, que coisa horrorosa, né? Que coisa esquisita, né? Achava esquisito, assim, de verdade. Uma Universidade de Jornalismo achava muito esquisito. Sim, então você não deve estar achando muito legal essa conversa do Alckmin visto do Lula. De forma alguma, de forma alguma, eu não tenho o que defender nessa composição aí, o Alckmin foi governador durante muito tempo em São Paulo, e exatamente por ter sido governador durante muito tempo em São Paulo, que é impossível que ele não tenha um ou outro acerto aqui, sabe, mas isso não quer dizer que ele é um quadro que eu desejo, ou que eu apoio, ou que eu vou passar pano por estar na vice do Lula de forma alguma, cara, mas de forma alguma, não vejo ele com bons olhos, não. Aliás, acabou de sair uma pesquisa ontem que mostra que o Alckmin na chapa do Lula não ajuda e atrapalha em termos de votos. Uma pesquisa do Instituto Quest. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, quais foram as principais referências, se é que elas existiram, que inspiraram vocês, você e o Bécio, para bolar o Galã Feios? Cara, olha só... Eu que comecei né, a página, assim, o Bezzi veio depois, ele era meu chefe lá no R7, e aí depois ele veio meio com um, umas ideias de tipo, ó, vamos viabilizar um canal, vamos comprar equipamento, que eu sou teu chefe, tem mais grana, são fudidos, né? Tipo assim, mas é verdade, eu tava ali, tinha acabado de ter o primeiro filho e tal, e o Bezzi tava ali numa situação econômica mais favorável e tranquilo, aí foi nisso, né? Tipo, chegou meio como um mecenas e tal, pra falar, cara, você tem potencial, vai lá, mano, toca o pau, vamos fazer vídeo, vamos fazer outro tipo de conteúdo, vamos ampliar essa sua ideia aí, que eu acho que pode dar, dar bom, né? Então, foi isso. Mas depois ele trouxe também é, as adições dele, né, para fazer o conteúdo e também começou a participar dos vídeos, inicialmente isso nem era a ideia, mas falando assim como roteirista, né, do canal, posso dizer que as minhas influências são principalmente esses autores que têm aquela veia humorística, mesmo quando tratam de assuntos mais sérios, né, o Milor Fernandes é um o próprio Machado de Assis, né, como ele retrata ali a sociedade, que eu acho muito bem humorado, é outro. É, tem um americano chamado David Sedaris, que é irmão da Amy Sedaris, que é atriz, que eu acho sensacional também nessa abordagem de costumes, de comportamento. 
o próprio Bukowski, que hoje também ele é amado e odiado, né? Mas o problema do Bukowski é um problema igual ao do Ciro, né? Os fãs é que estragam um pouco. Então, tem, 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 tem essas pessoas, né? Essas pessoas aí que... O Chico Sá também é um cara que eu gosto muito, assim, li muito. Ah, então ele outro dia, ele é ótimo. É. O Chico Sá é maravilhoso. Eu já chamei ele para o canal, acho que ele não, não gosta muito de fazer live, mas eu já chamei. Eu já chamei porque ele me deu um presente, né? A palavra mal diagramado eu roubei dele. E ah, aí, é. o pessoal acha, não, olha só, quem criou o mal diagramado foi as gal os galãs fez. Não, mal diagramado, não. Sempre não, deixei o claro que... também na... inventou um termo excelente para se referir à imprensa monopolista, que é imprensa hereditária. É, é imprensa hereditária, exatamente, cara. Passa de pai para filho, né? Às vezes a pessoa não sabe gerir muito bem, mas vai passando de pai para filho aí, né? E... e tem esses autores, né? São os autores, esses autores que têm, né, cara, o humor assim por trás, eles são os caras que formaram o meu caráter, né? Então, acho que grande, grande parte assim do. do, do perfil do, do roteiro, do perfil do texto, vem desses caras assim que eu lia muito, Luiz Fernando Veríssimo também, li bastante quando jovem, e tem os caras que não são necessariamente é, nesse perfil, né, como eu falei aqui do, do Machado, mas que são engraçadíssimos, né? pega ali o João Baldo Ribeiro também, engraçado, cara, tem livro do João Baldo Ribeiro que você ri demais, Mário Prata é outro, que eu li muito, e acho que eu caráter, né, e o perfil, assim, do texto da Galãs fez, é, bebe nessas fontes aí. Não, não com muita competência, mas bebe. Não, com muita competência. Eu me divirto muito. Deixa eu falar uma coisa. Como é que foi essa transição do humor para política? Como é que se deu essa mudança? Cara, foi natural, na verdade. Porque, ao mesmo tempo que a cultura fica mais politizada nos últimos anos, política também vira um espaço midiático e até mesmo de humor involuntário. Como é que a gente não poderia pegar carona na eleição de Alexandre Frota para a Câmara, por exemplo? É Joyce meu. Hasselman. É piada pronta. Sim. Não, e não só isso. É, atores, músicos, escritores viraram bolsonaristas, viraram figuras patéticas, cômicas, e foram linha auxiliar do bolsonarismo. Cara, aquilo ali foi uma pauta levantada e pronta para gente. O Lobão caindo de paraquedas dentro do bolsonarismo, o Roger, depois o Mário Frias. Cara, o Mário Frias apareceu na nossa página de outra maneira antes. Mas hoje não, cara. É o mesmo Mário Frias, só que ele foi para política. O Paulo Cintura está na política, apoiando o Bolsonaro, sabe? Então, acho que juntou, juntou dois interesses que nós já tínhamos, que era a política e também a parte de entretenimento, né? a, a, a editoria de entretenimento, a editoria de, de cultura, elas ficaram muito unidas nos últimos anos. Então, nós fizemos essa fusão, que é uma fusão que ocorreu também na política nacional. Cara. Eu acredito que tem um movimento nesse sentido. Pega ali, o, hoje a Câmara, o Senado, tem ex-jogador, você tem ex-ator, ex-músico, você tem também as pessoas que, já sem espaço na TV, foram criar canal de YouTube para apoiar Bolsonaro, sabe? Viraram lavistas. Outro dia eu estava vendo o canal daquele rapaz lá, o Felipe Fogosi. Eu entrevistei várias vezes o Felipe Fogosi na R7. Ele foi super agradável comigo, super gente boa, sabe? Comigo, na entrevista. Claro que na entrevista o cara também tem o interesse de parecer agradável, afável para o repórter, né? E ele estava numas de fazer HQ e coisa e tal... É, até umas HQs muito bem desenhadas, né? umas coisas assim, bem feitas. Uhum. Mas daí, daqui a pouco ele me aparece sendo amiguinho do Eduardo Bolsonaro, fazendo uns vídeos muito esquisitos no YouTube, sabe? Assim, umas teorias conspiratórias, umas coisas meio alt-right americana. Falei, vixe, cara, virou a chavinha ali, sabe? Acho que nas pesquisas que o cara começou a fazer para roteirizar os, os gibis e tudo mais, ele começou a, crer, a levar muito a sério e acreditar no que estava pesquisando. Então, tá aí mais um exemplo, né? De um cara que foi transformado por essa politização, pelo olavismo. Muitas pessoas foram... O Bolsonaro, o Bolsonaro ajudou o Galãs Feios. Ajudou, 
Ajudou o bolsonarismo, né? O advento do bolsonarismo e do olavismo ajudou. Porque aproximou a política com o entretenimento. De certa maneira, ajudou sim, cara. Não, não dá para negar, não dá para negar. Mas... Mas tem um outro ponto, né? Tem um outro ponto que é também a sociedade abraçando isso, sabe? É, é, muito, é muito louco que a gente perceba que aquela, aquele, aquele pequeno empreendedor, aquela pessoa que a gente tem contato no dia a dia, ele entrou de cabeça nesse governo de uma maneira tão caricata que também gera muita pauta, muito assunto para gente. Claro. brasileiro, né, assim, de uma maneira geral, tendo o Bolsonaro no poder, não tendo o Bolsonaro no poder, ele criou aí os pequenos fascismos, grandes negócios, como a Piauí colocou num título de uma matéria dela esses tempos aí. Porque é exatamente isso, né? Esses, grandes fascismos, esses pequenos fascismos, grandes negócios, gerou toda uma rede de bolsonaristas no YouTube, de empreendedor, grandes empresários, músicos... E negócios, né? Negócios também. Você tem o um narco garimpo. Tudo isso daí, cara, vira pauta pra gente. Vira pauta porque tem, é, inevitavelmente, um teor bem morado, né? O outro dia a gente fez um vídeo sobre as Torres Gêmeas do Recife, que é um lugar ali em que um ricaço, um cidadão de bem, cidadão de bem chamado Xandã, é o Xan de Maranhão, Começou a levar a garota de programa, fazer festa até altas horas, e só mora a nata do Recife. Quem mora e quem mora no Recife sabe, cara. Assim, uma das elites mais nojentas do país é a do Recife. É a do Recife. Cara. A gente fica muito. Ah, tipo, paulista, tá, beleza. Carioca, gaúcho, tá, tudo bem. A gente não vai negar. Mas a do Recife é foda, sabe? Assim, tipo, um negócio muito, de, muito capitania hereditária, a elite de lá. Os caras ficaram bravos com ele. Então, tudo isso aí, tudo isso acaba virando pauta, porque tem... Estados onde a exploração de açúcar e a utilização é. do trabalho escravo era mais intensa. Né? É, exatamente, né? E tudo isso acabou transformando, se transformando em pauta, né? da Galãs, o Glideson, faraó dos bitcoins, porque é bolsonarismo, cara. Não é na política, não é no governo do bolsonarismo, mas é um bolsonarismo de cauda longa. O cara fazendo pirâmide de Bitcoin, sabe? O cara. Você acha que o Bolsonaro ele não criou um movimento? Havia na sociedade brasileira uma força viva à espera de um personagem que a encarnasse. Já existia essa. O bolsonarismo existia antes de ser bolsonarismo. Claro, velho. Até por isso rolou a identificação imediata com o Bolsonaro. O Bolsonaro não é uma pessoa estranha à sociedade brasileira. Todo mundo conhece. Todo mundo tem seu próprio Bolsonaro em casa, na vila, um conhecido, no um trabalho. Diferente do Sérgio Moro, que é um analfabeto, concurseiro analfabeto, daquele que decora para passar no concurso e nunca mais estuda nada. Esse cara é mais difícil você ter contato. É um cara sem carisma, ele não sabe contar uma piada, ele não sabe ser atraente. O Bolsonaro é um escroto, mas ele é atraente para uma parcela da população, que tinha demanda reprimida por essa figura. Uma figura que, é sab... que não quer saber de Odebrecht fazendo grande obra lá no interior do, do Piauí. Quer saber disso não, cara. Ele quer saber de empoderar o capanga. Porque o capanga... Ah, você quer fazer negócio de Odebrecht, mas e nós aqui, mano? Sendo grileiro, e a gente sendo garimpeiro, e a gente fazendo rolo de passarinho, e a gente aqui que vende Rolex falso, que vende carro com chassi raspado. Por que, que a gente não tem uma representação? Esse lumpen, né? Precisava de representação. O Bolsonaro é a representação desse lumpen, cara. E, e esse lumpen sempre existiu, e não vai deixar de existir. Volta a Lula, pode fazer aí uma melhoria, recuperar algumas coisas que foram destruídas nesses quatro anos de Bolsonaro, mais dois de Temer, mas esse, essa massa aí, ela existe. Ela existe, ela é real, ela tinha uma demanda pelo bolsonarismo. Né? O pastor Picareta, todos esses caras aí não, não surgem de 2016 para cá. Muitas vezes o Lula teve que ir lá sentar em mesa de negociação desses picareta aí, entendeu? Só que o picareta não se vê no Lula, né, cara? Picareta se vê no Bolsonaro, ele não se vê no Moro, ele se vê no Bolsonaro. Muitas vezes votou lá no candidato bolsonarista para fechar a trinca toda lá. 
Mas às vezes ele não se... Não se... Você acha que os caras se identificam no, no, coronel, no comandante Moisés, governador de Santa Catarina? O cara que nos primeiros meses falou, não, vou sentar para conversar com o MST. Os caras já esperavam que um comandante do corpo de bombeiros fosse é, macetar o MST no pau lá em Santa Catarina. Aí o cara já se mostrou moderado, já era, mano. Sofreu ali risco de impeachment, já era, já era. Entendeu? Ele não é o Bolsonaro. São poucos que são Bolsonaro, sabe? Claro. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. O canal de vocês, o Galãs Feios, ele dialoga principalmente, você acha, com quem concorda com vocês ou parte do público é um público que discorda e assiste mesmo assim? Oh, acho que uma parte, uma minoria, discorda e assiste mesmo assim. Tenho certeza disso. Assim. Tem gente que já deu ali o seu testemunho. Oh, eu sou conservador, sou liberal, mas eu gosto da análise de vocês. E teve gente também. Eu era bolsonarista, mas a partir do canal de vocês comecei a ver o mundo com os outros olhos. Tem um povo ali que também gosta muito da gente. E de vez em quando a gente faz umas piadas lá com o Ciro Gomes, mas continua lá. Porque, cara, assim, a gente sempre deixou claro véio, que... A gente não desrespeita o Ciro Gomes, a gente tem respeito pelo Ciro Gomes, mas cara, a campanha dele é completamente equivocada e a atuação dos fãs dele nas redes sociais é muito tosca. Assim. Não que também não tem um monte de lulista xarope no Twitter, mas os caras agem como seita, né? Assim, eles ficam ali só esperando qualquer brecha para chegar em grupo e encher teu saco com aquelas rosinhas murcha no, no nick. São uns xarope, né? Parece... O Tim Maia, na época da seita racional, você já leu o livro do PND, não sei, cara, vocês são chatos pra caralho, né? Os caras são chatos demais, mano. E aí, mas tem uma galera que não liga, sabe? Porque às vezes sabe, a pessoa sabe, né? Fala, não, eu vejo potencial no Ciro, não é o cara que vai votar, eu vejo potencial no Ciro, mas, porra, tá foda mesmo, né? Esses negócios aí de João Santana tá sem graça, tá tosco, tem a galera pesando a mão. Que tem, né, velho? Que tem mesmo. Acho que tem, não, tem muita gente que discorda, tem, tem muita, muita galera aí dos é, os web comunistas, né? Galera que chama de web comunista, pessoal comunista aí do Twitter, que, porra, já foi no canal, gosta muito do canal, né? É, acompanha o canal. Então, acho que tem gente que discorda, tem gente que vai achar a gente radical demais, outros que vão achar a gente é, é, pouco radical, falar, ah, esses caras são os não, já tem falado, vocês são neoliberal. Falei, porra, velho, neoliberal. Você já, você já gerou um pouco, mas tá bom, né, mano? E aí, e aí, acho que sim, tem muita gente que discorda, não é todo mundo que, que concorda, não. Tem gente que fica brava quando a gente aponta também os erros do, do PT no passado. Né? O pessoal mais, mais fanático, assim, né? Que não quer enxergar, não quer fazer uma autocrítica, mas tem sim. Mas, no geral, eu acho que o pessoal entende a proposta e sabe que o canal ele só tem uma regra todo mundo vai ser alvo da piada um dia inclusive a gente então não adianta falar ah, gostava do canal até falar de não não você gostava do canal até não ser alvo da piada né meu amigo quando virou alvo da piada não gostou mais do canal né que eu tô ligado quando a gente tava zoando os seus desafetos você gostava então se prepare que todo mundo vai ser alvo um dia aí se eu for alvo, só não vale falar da minha careca crescente, hein? Ah, velho, eu nem falo disso daí também, que ó, as entradas aqui, velho. É que ainda tem bastante e, cabelo. Ah, como é que vocês abordam religião no canal? Olha, cara, nosso posicionamento sobre religião e polícia é um, é um posicionamento que não tem negociação. E é um posicionamento dos dois, sabe? A gente jamais votaria num candidato policial ou pastor. Ah, mas o pastor... Não vou falar nome. Ah, mas o pastor é do PSOL, o pastor é do PT, a delegada é do PT. Não, não importa, cara. Não importa. Eu acho que existe aqui um limite na negociação dentro da política partidária, né? E, e conciliação, cara. Porque as igrejas como um todo, elas não estão trabalhando por nenhum tipo de política progressista, de modo geral, ela vai pegar a exceção para não fazer a crítica, eu acho que é um absurdo, e as polícias também. Ah, o cara é policial, antifascista. Não, ou ele é antifascista ou ele é policial. Se ele é antifascista, ele não pode ser policial, ele tem que deixar a polícia. O policial antifascista é uma contradição inteira. Né? E a nossa, a, a nossa, o nosso posicionamento 
sobre religião, acho que talvez é, seja um dos posicionamentos mais cristalinos da esquerda aqui do YouTube, porque desde o começo nós sempre apontamos o problema que é o projeto de poder evangélico, perdemos os seguidores por causa disso, pessoas que ficaram incomodadas, tristes, porque são evangélicos de esquerda, outros que entenderam e pensaram, é, de fato, né, na minha igreja, eu tenho que ficar ali batendo, dando murro em ponta de faca para tentar convencer as pessoas, grande parte é bolsonarista, então a gente não temeu perder é, seguidor para mostrar que, de fato, o neopentecostalismo no Brasil e também algumas algumas denominações, né, algumas igrejas presbiterianas e tudo mais, estão sim, cara, de braços dados com o fascismo do Bolsonaro e também é, é, representada é, nele, entendeu? Essa semana a gente teve um episódio que tem a ver com religião e política, que houve uma controvérsia. Foi divulgado amplamente, né, viralizou de uma maneira impressionante o vídeo da Michelle, a primeira-dama, celebrando a eleição do André Mendonça para o STF, a escolha do André Mendonça para o STF, e ela celebra e ela começa, de repente, a falar uma língua estranha. É, você deve ter visto. Né? Muita gente considerou que utilizar esse, esse vídeo para criticar a Michele Bolsonaro era uma agressão à liberdade religiosa. Era uma... Vocês acham isso também? Não. Ou vocês usaram o vídeo? Cara, acho que o, a nossa abordagem sobre o tema foi até bem moderada, em comparação ao que a gente já criticou, Igreja Evangélica. É bem moderado, porque tem que pisar em ovos nesse assunto, às vezes, pelo seguinte, é difícil da pessoa entender que não adianta um pastor de esquerda, não adianta 30% de fiéis de esquerda, se as igrejas são construídas e gerenciadas por pessoas fascistas, velho. Não adianta. Você pega a bancada da Bíblia, grande parte é fascista. Olha, os caras sentaram na mesa de negociação, estavam no governo do Lula. É verdade. É verdade. Estiveram mesmo. Ganharam ministério, ganharam outras benesses, mas uma coisa é o seguinte, é o Lula ir lá conciliar e a gente saber que ele está conciliando com pessoa que não presta. Porque nunca prestou. Nunca prestou. Não importa se o Marcos Pereira foi um dos caras ali entusiastas pela soltura do Lula. Nunca prestou. Aí é uma coisa. Mas o Bolsonaro, além de ser o representante e não ser evangélico, quem ainda a gente está, cara, no risco de ter um presidente terrivelmente evangélico, porque o Bolsonaro não é. O Bolsonaro não é evangélico. O Bolsonaro certamente deve ficar puto com os cultos que a Michelle faz em casa. Deve ver aquela galera falando em língua e falar mas que porra é essa? O Bolsonaro não tem cara de que, de que vai em culto, não, sem ser obrigado. Você acha que ele gosta ali de a Michelle chamando todos os, os, os fiéis da igreja que ela ia na adolescência para ir no Palácio da Alvorada, fazer festa, como eu já vi vídeo por aí, ela aluga um escorregador inflável para as crianças, sabe? Enche de gente na piscina ali da Alvorada, uma festança danada, e tranquilo. Não é a cara do Bolsonaro, gente. Tem um risco ainda, pode ser? Pra dar mares no futuro, sei lá, cara. Não tô desejando, tô dizendo que a gente corre Aqui no risco. Brasil ninguém morre de tédio, né? Não, não morre de tédio. Mas, é... Olha só, as pessoas riram, da Michelle, mas eu acho que riram mais da Michelle do que da fé dela. As pessoas, elas precisam rir e sentir vingadas e humilhar a família presidencial a todos os momentos. E eu acho que nesse caso dá para abrir uma exceção, sabe? Se isso vira uma prática com todas as pessoas que fazem esse... É é, essa, essa expressão de falar em línguas, né? É, realmente vira uma, um comportamento meio intolerante. Mas quando é destinado especificamente ao Bolsonaro, eu reforço sempre, não quero ser canonizado, cara. Não tem problema nenhum em ser considerado um escroto quando o meu alvo é o presidente e os bolsonaristas, de uma maneira geral. Ah, mas vocês estão se igualando com eles. Ah, meu amigo, eu não tenho poder nenhum, sabe? 
Eu não tenho poder de fazer com que ninguém se humilhe para conseguir 400 reais por mês, tenha que ficar sem o auxílio, tenha que ficar sem um, uma, uma vacina durante meses, sem um hospital. É muito diferente, é muito diferente o ataque que se faz contra quem está no poder e contra quem a todo momento está nos oprimindo, velho. A galera só está reagindo e reagindo à mesma altura, porque vai reagir como? Vai reagir tocando o culelê pro Bolsonaro, fazendo é, marchinha de carnaval. Já foi, velho. Já foi essa fase, cara. E ainda acho que é pouco, sabe? Ainda acho que é bem pouco. A esquerda é bem educadinha, bem moderadinha, na real, né? Merecia muito mais, cara. Merecia muito mais. E só que quando rola, aí vem a turma do Deixa Disso, que acha que o Bolsonaro merece algum respeito e esquece que há alguns anos, não muitos, por conta de um aumento de gasolina, meteram lá o adesivo da Dilma com a perna aberta na boca do tanque. Agora, quando vocês roteirizam o Galãs Feios, quando vocês produzem, apresentam o Galãs Feios, na tua cabeça está convencer quem não concorda com vocês ou animar a tropa que concorda? Mais animar a tropa de quem concorda, assim, sabe? E em outros casos, vídeos um pouquinho mais sérios, assim, trazer umas abordagens que a gente imagina que pode ali abrir os olhos de quem às vezes está é, desinformado sobre um determinado tema, está em dúvida, está confuso. Uh, mas acho que é mais animar, sabe? Acho que não, não, eu não tenho, eu não tenho esse perfil de, de pregador, de converter as pessoas. Eu lembro que durante a eleição de... Porque eu sou muito pouco... Eu sou muito pouco didático, né? Nesse sentido, assim. Nas eleições de 2018, o Bezzi tentou virar uns votos, né? Foi, assim, no inbox das pessoas. Por que você vai votar no Bolsonaro? Vota no Haddad e tal. Dava ali todas as explicações. Eu já, tipo, falei... Ah, cara... Não é assim, a tua praia. Não, não é minha praia, sabe? Tipo, pô... Eu, não, 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 eu deveria ter feito. Não, não acho Sim. que ele está errado. O errado sou eu, mas não é minha praia. Claro, claro. Agora, é, quando vocês, você, vocês também têm feito algumas vezes, eu vi já no Galanço é isso. Vocês fazem uma cobertura noticiosa, fazem um comentário, análise da política com muito rigor factual. Eu já vi até vocês criticarem certos meios da imprensa independente quando sai um pouco da da casinha, da realidade. Você acha que dá para casar bem? análise política assentada nos fatos, com esse humor com o qual vocês temperam a análise? Cara, é o que a gente faz, né? É o que é a essência do canal, assim. E muitas vezes também a gente cobra exatamente essa postura dos veículos de comunicação. Você sabe, Breno, você sabe melhor do que eu como as coisas funcionam nesse, nessa mídia hereditária, como diz o Chico Sá. Uhum. Você sabe muito bem. A e gente, a gente cobra, cara, porque tem coisas que são absurdas, né? Assim, hoje eu até resolvi ignorar o editorial do Estadão, que é lido por 300 pessoas ou menos, porque durante a pandemia alguns devem ter morrido, mas não tem condições, né? Um conteúdo daquele ser aprovado. É aprovado por quê? Porque atende uma demanda ali do público deles, uma demanda de pessoas que querem ouvir isso, que o Lula e o Bolsonaro são iguais e que o bom é o Sérgio Moro. Sabe? Você vai contra todos os fatos. Todos os fatos. Não tem como comprovar um negócio desse. E isso sai no Estadão. Aí sai a Folha dizendo que o Paulo Guedes está levando para a direção correta a economia. Eu sempre comento com o Bezzi, né? Nós somos nulidades completas em economia. Mas em 2018 a gente era pior até. E quando foi anunciado o nome do Paulo Guedes, nós comentamos em live, em vídeo, falou, olha só, as pessoas estão tentando vender, estão tentando vender para você uma Brasília como se fosse um Corolla Zero, sabe? E esse cara aqui, ele é um incapaz. Vocês não entendem nada de economia de fato, não entendemos. Mas esse cara aqui é um incapaz. Basta pesquisar quem é esse sujeito, ele é um incapaz. Se esse é o cara que vai referendar o governo Bolsonaro, me desculpe. Esse aqui consegue ser um pouquinho pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro conhece o Brasil, o Paulo Guedes não conhece. O Paulo Guedes só pisa em lugar com ar-condicionado. Nem calçado ele pisa. 
nem só o Eliton. Se tomar agora no governo, tem que fazer umas visitinhas por aí, fazer média, sabe? Mas antes, Wander, não. Você, você acha que falta humor à esquerda? Ou quem acompanha o Galas Feios simpatiza pelo tipo de discurso que vocês têm? Cara, essa história de falta humor para a esquerda, assim, eu acho meio, meio subjetivo, sabe, cara? Os perfis que eu sigo no Twitter, todo mundo é muito bem humorado, assim. Todo mundo gosta de compartilhar meme, faz piada, tem um humor muito refinado, na verdade. E são pessoas que escrevem para jornal, que escrevem para sites independentes, que fazem vídeo, que são acadêmicos, médicos, advogados. Eu não vejo faltar humor para a esquerda, não. Às vezes a pessoa se leva muito a sério, acontece, né? Poderia é o grande, dar uma... o grande problema da vida, se levar muito a sério. É, mas na direita também, você pega os Faria Lima, os caras se levam a sério, mas eles são quase personagens de humor, involuntário, cara. Outro dia eu entrei no LinkedIn para fazer um vídeo, eu não parei de rir, um minuto. É um mais tosco que o outro. Então, se levam a sério, mas se levam a sério, são toscos. E na direita também, não dá para dizer que na direita o pessoal tem um não, senso de humor maravilhoso. Quem são os grandes ícones do humor da direita? Danilo Gentili, velho. Que é o tosco. Cara, tosco. <risos> esse é o grande ícone da, da direita, né, no humor. Então, acho que, além de tudo, e aqui, é, acredito que... Acredito que tem como comprovar, né? Cara, a pessoa que é engajada na esquerda ali, que tem humor, ela também tem uma base cultural melhor. Ela também é vai conseguir recorrer ali a, uma, uma, a essa base para fazer a piada, para trazer o humor. Então, não acho que falte, não, cara. Não falta, não, não falta. Acho uma, que falta outras coisas. Uma maneira, uma lenda principalmente construída. grana, sabe? É uma lenda um pouco construída contra a esquerda, essa história de falta de humor. É uma lenda construída contra a esquerda e tem mais também, né? É... Outra coisa também. Tem a lenda de ah, a esquerda vive brigando, a esquerda vive se degladiando nas redes sociais. Na verdade, eu não, eu não vejo assim, eu não vejo com esses olhos não, cara. Eu vejo essas discordâncias muito mais como grandes debates que enriquecem o discurso. Enriquecem tudo. Enriquece. Teu, público, teu público é um público mais jovem. Você tem ideia da, de qual é a idade média do seu público? Dá para ter ideia pela estatística de YouTube, uhum. né? Acho que o meu público está na média de 35 a 50. Ah, mais ou menos o mesmo público que o nosso aqui, a mesma faixa etária. É. Faz, faz. Vocês, você, vocês não têm uma audiência forte abaixo de 35? Tem, tem. tem. Não, não, é, não é ruim, não. Claro. 20 e é? poucos, não é ruim, não, não, 20 e poucos não é ruim. Também o pessoal assim de 60, 70, é bem legal, é, é bem equilibrado, na verdade. Eu, né? eu, eu faço a pergunta porque a minha, a, minha, a minha dúvida é se o humor, junto com a política, ajuda a dialogar com os mais jovens. Ajuda, não, ajuda sim, com certeza, cara. É só vendo no TikTok, né? Tem gente fazendo conteúdo político também, juntando humor, juntando dança. Acho que sim. <risos> Ajuda sim. Como é que você enxerga o futuro dos galãs feios e da comunicação de esquerda no YouTube? Tem margem para crescer e ter cada, cada vez mais influência? Acho que tem margem para crescer. Nós entramos atrasados no YouTube. A esquerda, que eu quero dizer, né? entrou atrasada no, no YouTube. Não só no YouTube, mas na rede social, de uma maneira geral, de uma, de uma forma como a gente está fazendo aqui, entendeu? gerando conteúdo, ocupando espaço e tudo mais. O Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho, tava dando aulinha e vendendo curso no Orkut, cara. Você sabe o que é isso? Isso são 20 anos que de trabalho. Que filosofia. É, isso era no Orkut. São 20 anos já. Depois ele migrou pro Facebook, aí cria o canal de YouTube e vai indo, chega até hoje, né? Nós entramos completamente atrasados. Quais são os primeiros canais assim, a dar certo? Tem o Paulo Henrique Amorim, que ok, mas ele já era uma figura conhecida na TV, então é um caso mais específico. Mas quem vem depois, assim, né? Comparar. Bom, não, não leve a mal, mas comparar, tipo, ah, quem é o Nando Moura da esquerda? Né? Quem vem os caras, quem é o Olavo da esquerda? Quem vem os caras que vai, que não, não, é, não é super famoso e vai montar o seu canal? 
A gente demorou, a gente foi fazer isso lá para 2017, 2018, com força, né? Então é muito pequeno ainda, é muito incipiente, tem canal crescendo ainda, cara. Outro dia eu vi ali, fazia tempo que eu não entrava no canal do Rony Teles, e eu vi, cara, o Rony Teles tá gigante, sabe? O portal do José, que surgiu depois, também tá gigante. Os caras que estão aí, postando vídeo todos os dias, e crescendo. Não sei se tem um teto, mas eu percebo que os canais chegam ali num, num patamar que fica difícil crescer com a mesma velocidade. Eu não sei se é uma característica do YouTube, eu não sei. Mas existe também um teto de interesse para o assunto também, né, Breno? É, pô, você, você ter gente interessada em saber sobre a farofa da GK, nada, nada contra a GK, cara, porque eu também fui ler o negócio, entendeu? fui me interar sobre o assunto, é, pô, é, é um assunto mais simples, é um assunto mais fácil. Todo mundo quer saber, você vê ali rapidinho, dá risada, é, vê a baixaria e acabou, sabe? Se alienar aquele momento que você não quer nada muito cabeçudo e tal. É, mas é fácil, né? Todo mundo gosta, de esquerda, de direita, interessado ou não em estudo de celebridade. No mínimo, você vai ficar curioso, fala, mas o que, que, que é isso, velho? O que, que é isso aí? Um monte de gente fazendo festa, tomando porre e transando com geral. Que da hora, deixa eu ver isso aqui. Agora... É, eu percebo, às vezes, até pelo nosso público, que a galera não quer mais ver a cara do Bolsonaro, assim. Só tá com asco, tá com nojo. Muita gente entra naquele modo derrotista. Porra, cansei de perder, não aguento mais, cara. Já são três anos disso. É, e aí, quando a gente, às vezes, joga lá um assunto mais entretenimento mesmo, o vídeo, às vezes, vai até, vai até melhor. A pessoa quer dar uma desopilada no filme, claro. sabe? Então, <risos> Eu acho que tem, sim, o um potencial para continuar aí, mas eu acho que a gente precisa perder, às vezes, essa vergonha, né? Por que, que eu não posso fazer um, um conteúdo politizado, mas falando com a política né, de pano de fundo, falando sobre outras coisas? Por que não? Pode, pode. Os canais têm que fazer isso, sabe? Os canais, não só canais de portais, né? Como o 247, o DCM, mas canais como a Opera Mundo, mas canais também de, de duplas, pessoas sozinhas... Tem que falar, cara, tem que expandir, sabe? Abrir espaço para alguém. Pô, mano, tem um amigo aqui que, porra, é fera, é fera em política internacional. Pô, manda o cara falar, o cara, o cara é especializado em quê? O cara é especializado em Ucrânia. Manda abrir espaço pro cara falar de Ucrânia lá no teu canal, entendeu? Dá o um superchat pro cara lá, monetização para ele, se você não tiver dinheiro. É... Pô, abre espaço, abre espaço para mais gente comunicar. É até um pensamento que eu tenho para Galãs Fez no ano que vem, inclusive, né? É porque daqui a pouco começa, ah, você fala, mas vocês não fazem. Não, a gente vai, a gente tá, a gente tá com essa pretensão, é por isso que eu tô falando, tô até assumindo um negócio. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, o Galãs Fez irá se engajar na campanha eleitoral de 2022? Cara, a gente tem declaração de voto, né? Nossa declaração de voto é aberta, em 2016 foi a mesma coisa, mas engajar em campanha não, assim, né? Assim, você ser um cabo eleitoral de um candidato, não, de forma alguma. Mas declaramos votos, sem medo nenhum. Em quem você vota? Atualmente, para presidente, óbvio, eu voto no Lula. Vocês dois? Nós dois. O Bezzi votou no Ciro Gomes em 2018, é, mas mudou de ideia muito por conta do PDT né, ter piorado o que já não era muito bom em 2018. Né, na visão dele, e também essa campanha assim, do Ciro desagradou bastante o Bezzi, que vai voltar a votar no Lula, que ele votou né, nas primeiras eleições, e eu também. Helder, a gente está chegando no fim do programa, eu vou fazer aqui as perguntas ping-pong que eu sempre reservo para quando a gente está chegando aos finalmente dessa conversa super agradável. Prato imperdível. Churrasco, cara. Carne. Gosto, é assim, não, não nego que adoro fazer um churrasco aqui de fim de semana e é realmente meu prato preferido. Cerveja, cachaça ou vinho? Cachaça. Eu aprendi aí com as dicas do José Dirceu a apreciar uma boa cachaça brasileira, assim, é, sempre que posso compro alguma garrafa, né? Porque não é barato também, não é um hábito barato, mas é, cara, assim, mudou completamente a minha visão sobre bebida destilada, sabe? Hoje, assim, 
Tem vezes Agora, que eu o Zé Dirceu é um propagandista das cachaças mineiras e eu nunca ouvi tomar mais do que dois dedos e qualquer <risos> coisa. É, é mas é um churrasqueiro. Um churrasqueiro. Já toma caipirinha. Hã? É que nem um churrasqueiro vegetariano ele, hein? É, então, mas ele é um grande propagandista, cara. Ups. Abriu meus olhos, aí eu fui atrás, né? E aí comprei algumas aqui. Ah, já tomei a cachaçinha com o Lulinha também no aniversário lá do Eduardo Moreira e tal. Cachaça do pai dele lá. Legal. Esporte favorito? É, futebol. É futebol. Eu tô meio licenciado do Corinthians. Não, não, não sou mais tão fanático pelo clube, né? Mas é futebol, assim. O esporte que eu mais gosto mesmo. Passatempo? Gosto muito de pesquisar música. Gosto bastante de ouvir música, pesquisar livros sobre música, filmes sobre música, é, documentário, né? Men men menos documentário muito daqueles caras, ah, o cara, tragédia, aí teve overdose, né? Músico que teve overdose, assim, que fica num, num padrão muito parecido, eu não quero saber, tá ligado? Aí eu não, não vou muito nessa onda, não. Mas até porque eu já, porra, velho, a gente nessa altura do campeonato a gente já leu sobre esses essas overdoses de 27 anos um milhão de vezes, né? Mas indo atrás de uns negócios mais diferentes, assim, inesperados. E é meu hobby, cara. É ficar pegando desde música que tá bombando agora, pesquisando velharia, vendo uns negócios que são engraçados também no YouTube. De vez em quando eu fico ali vendo no YouTube, tipo, o artista que gravou disco, né? No final de semana eu tava lá vendo o atleta. Oscar de la Roya gravou um disco de bolero romântico. É, eu não sabia desse disco, cara. Eu ouvi e falei, cara, que inesperado, né? Livro inesquecível. Cara, tem alguns, mas o Hollywood do Gore Vidal é muito bom. E o Gore Vidal, ele é um autor que mostra né, como a indústria propagandística da, dos Estados Unidos com Hollywood, como essa indústria foi importante para a dominação né, dos Estados Unidos político e sociocultural nos outros países. Assim. Então, eu acho que é um autor bastante interessante para quem quer entender como é que os Estados Unidos se transformaram nessa potência imperialista cultural e como isso foi feito com outras bases que não, as poli que não a política, com a música, com o cinema. E o Gore Vidal é sensacional porque ele fala uma coisa engraçada, né, que ele fala, é, sou americano, né, sou americano, sabe quanto tempo durou o sonho americano de verdade? Cinco anos, na década de 50, foi o único momento que o sonho americano de fato existiu, de resto, é só propaganda pro resto do mundo. Música preferida? Olha, cara, tem uma cantora que eu gosto demais, que é a Johnny Mitchell, né, então eu vou citar a música Blue da Johnny Mitchell, que foi meu primeiro contato com ela, e depois, isso foi amor à primeira vista, e depois foi atrás de tudo, assim. Não é da sua geração. Não, não é da minha geração de forma alguma. Mas da minha geração. É, acho que até é. um pouco além, viu? Um pouco além, um pouco além. Eu herdei a, a, a onda já com ela, é, já tendo emergido na, 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 na música. Filme marcante. Gritos e Sussurros, do Ingmar Bergman, que eu sou um cara, um cara meio bruto, né? Difícil de chorar, assim. Mas esse, nesse filme eu chorei, cara. Nesse filme eu chorei, assim. E chorava de soluçar no sofá, sozinho à noite, é, parecendo <risos> uma, cena, uma, uma cena horrorosa, né? Que entrasse na sala, assim, visse eu chorando ao ver esse filme. Mas eu sou difícil de chorar, assim. É, eu sou meio, meio casca grossa, mas esse filme aí, velho, pegou num ponto embaçado, sabe? Ídolo político. Cara, eu tenho alguns ídolos políticos, né? Difícil ficar em só um, assim. Eu gosto muito da, da Erundina, tenho um carinho especial pela Erundina. Quando eu era moleque, a Erundina foi lá no meu bairro, assim, eu lembro como se fosse hoje, cara. Subiu num palanque de madeira para discursar, ela que tinha acabado de virar prefeita de São Paulo, para anunciar. Olha só, né, cara? Quem não é de São Paulo nem imagina que isso aconteceu há um pouquinho mais de 30 anos. É para anunciar que ia pavimentar as calçadas, colocar no meio fio, não era nem asfalto, tá? Asfalto foi chegar na rua em 98. Colocar boca de lobo e a guiazinha ali na rua. 
Isso aí era a vitória, sabe? Isso aqui em São Paulo, tá? São Paulo capital. Nem assim, nem fundão. Cidade líder ainda, para depois da cidade líder, tem mais uns 15 quilômetros para acabar a Zona Leste. E ela foi lá, cara, e a galera, assim, se emocionava, chorava. Eu gosto muito da veinha, velho, assim, eu acho que ela tem uma, uma, uma trajetória muito interessante, assim, tem ali, né, as discussões, os rompimentos com o PT, e depois vai, vai pro PSB, vai pro PSOL, tem o Temer de vice, mas até aí, bicho, né, a Dilma também teve Temer, de... ela, ela, ela se candidatou, né, uma vez com o Temer de vice aqui em uhum. São Paulo, para quem não entendeu, uh, mas gosto muito dela, é, gosto, cara, interno, internacionalmente, né, o Lenin, que é um grande intelectual aí, e que também as pessoas, as pessoas às vezes acham, ah, mas, pô, você tá consumindo aí autores americanos, né, porque saber do imperialismo, porra, o Lenin era um grande especialista em Estados Unidos, né, claro. ele estudava porque tem que estudar os inimigos também, tem que saber, cara, dos inimigos, e o Lenin era um grande estudioso de Estados Unidos nesse sentido, né? Então tem, tem alguns ídolos aí. Claro que o Lula, né, cara, é uma força da natureza, assim, uma pessoa muito especial, né, dentro da política nacional, nome que surge uma vez a cada século, é muito difícil surgir Lulas a todos, a todos os momentos, e tem, assim, fora pessoas que não consideram ídolos, mas que estão fazendo trabalhos interessantes na Câmara, na, nas Assembleias Legislativas, que merecem todo o nosso respeito. Eu não vou citar o nome para não esquecer de ninguém, mas geralmente, fica a dica aí, né? Geralmente são as pessoas que são convidadas para as nossas lives. Algumas, às vezes, a gente pode até trazer algumas pessoas que a gente não admira, mas a maioria a gente admira. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? É, porra. Acho que a, a Batalha de Berlim é legal, né? Pra dar uma macetada em, em nazista, né, velho? Gente que anda aí tão. Com, com tanta violência reprimida, né? As esquerdas reprimem muita violência hoje em dia, né, cara? Mas no nosso íntimo, muitas vezes, é a única vontade que a gente tem é dar uma camaçada de pau nos inimigos, né? Porque a fase do diálogo, às vezes, já passou. Você fala, cara, acho que a única coisa que resolvia é dar uma camaçada de pau nessa galera. Assim. Eu, hoje eu vi lá a, a PEC da dolarização, né? Da nossa economia. Bicho, quando surge algo assim, você fala, cara, que diálogo resta, né? Num caso como esse. Acabou o diálogo, né? Então, fica aí essa, esse evento histórico. É o dia. Muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa, nessa mais de uma hora de conversa. Pô, obrigado, Breno. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho também. É, parabéns para todo mundo aqui né, que trabalha e que produz conteúdo para a Opera Mundi, que é muito importante, um veículo super importante para todo mundo que quer né, um olhar diferente, longe da mídia hereditária, mídia hegemônica, que é o que é importante também para produzir ali a hard news, mas que a gente tem que sempre dar uma lidinha com o pezinho atrás, porque as intenções vão sempre em encontro com o neoliberalismo. Então tem que tomar cuidado, o pessoal falando aqui, que os meus ídolos são de 1925, 1934, 1943. Pois é, né, velho? Eu tenho essa alma de velho. Calma de velho, meus ídolos são velhos também. <risos> Obrigado, Helder. Obrigado. Valeu, Breno. Pela participação. Valeu. Queria agradecer a audiência, especialmente aos que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou aqueles que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, ou ainda aqueles que colaboraram através do Pix. A próxima edição do Sub-40... Será no dia 16 de dezembro, será a última edição do ano. Dia 16 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a escritora Mariana Félix, uma das rainhas dos slams. As batalhas de poesia que encantam cada vez mais, cada vez setores mais amplos da juventude. Até lá, boa noite e um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. 
curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.